et l'autre compétence. Donc, ça sera de quel type Communication. Donc, on a besoin de la communication, mais c'est un patient. Et c'est pourquoi vous avez appris en première année la communication interpersonnelle, d'une façon générale, entre vous et moi, entre les collègues. Puis, il y a une spécificité de la communication médecin-patient. Donc, il y a des spécificités. Alors, je rappelle que l'on a cette diapositive, la structure de Calgary Cambridge, mais j'ai ai aimé rappeler cela, que les fonctions sont de deux types. Premièrement, on a l'échange de l'information dans les deux sens. On écoute le patient, lui il va nous écouter, puis on va collaborer ensemble. Et euh, l'établissement aussi, la fonction de l'entrevue et l'établissement de la relation avec le patient. Alors, nous, nous voyons que l'échange d'informations, on rappelle que l'anamnèse fournit 60 à 80 de l'information nécessaire à l'établissement du diagnostic précis. Donc, il faut savoir. Le patient va l'écouter, on doit très bien l'écouter. Et aussi, pour les chances d'information, euh, on recueille l'information auprès du patient, exige du médecin qu'il soit capable d'écouter attentivement. C'est très important. Alors, ce sont des termes, on me met, on écoute le malade, d'accord. Écouter attentivement. Parfois, il faut dans le diagnostic. De faire émerger de la description des malaises, donc des, des, des motifs les plus fréquents. Et en plus, c'est l'échange d'informations. On parle d'éducation thérapeutique maintenant. Vous avez vu déjà dans d'autres dans d'autres services, on parle d'éducation thérapeutique. Éducation thérapeutique, ça veut dire quoi Ça veut dire on va amener. Vous avez une idée sur l'éducation thérapeutique On va amener le, le, le malade à ce qu'il soit responsable de son état de santé. Parce qu'il est inutile de prescrire un traitement pour l'hypertension artérielle si lui il ne se prend pas en charge, le malade. On peut donner le traitement, mais lui ne se prend pas en charge pour, prendre, pour euh, être observant dans son traitement, pour changer son, traitement, euh, son, son alimentation, pour diminuer entre autres euh, pour euh, se dé. Donc il faut aussi qu'il soit responsable dans son état de santé. Mais comment le rendre responsable C'est ça l'éducation thérapeutique. Et nous, la CIM va nous permettre aussi d'utiliser cette éducation thérapeutique. Le, la deuxième fonction de l'entrevue, on a dit que c'était l'établissement de la relation avec le patient. Donc, il faut créer un climat de collaboration et de confiance mutuelle entre les deux. On favorise l'investissement du patient dans son plan de traitement. De traitement. Donc, il ne faut plus prescrire et donner ce, 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 cet ordre médecin-patient. Donc, vous allez suivre ce traitement. Non, il faut expliquer. L'écouter, peut-être qu'il a des difficultés, par exemple, si vous prescrivez des colliers pour un malade qui a des troubles visuels, peut-être qu'il ne pourra pas quand il les goûte. Donc, il faut aussi expliquer la faisabilité et être sûr qu'il va suivre son traitement. Euh, en, établi en établissant cette relation aussi, on cherche à soulager, soulager, bien entendu, la souffrance physique et psychologique du patient, bien entendu, et aussi à viser la satisfaction du patient et celle du médecin. Vous allez me dire, OK, la satisfaction du patient, OK, parce qu'il n'a plus mal, il a bien pris son traitement, il est guéri. Mais en quoi consiste la satisfaction du médecin, d'après vous Aucune idée Mais si je proposais des idées, très bien, c'est marrant. On peut ne pas être satisfait parfois. On souhaite tout le temps être satisfait. Ah, et pourquoi, d'après vous C'est peut-être parce qu'il n'a pas le résultat. Si on s'intéresse à la communication, peut-être que, par exemple, le malade a pleuré devant moi, mais moi, je n'ai pas trouvé cette stratégie de gérer cette situation. Donc, je me sens désarmée à la fin. Ce n'était pas ça. Je ne suis pas contente de ma consultation. Il sort, il... ce n'est pas ça. Donc, ça, c'est pour la communication, certes. D'autre part aussi, on peut se tromper de, de, de diagnostic. Allez, même si dans le côté positif, si on est médecin de 
sont malades, ils se présentent aujourd'hui avec un problème de santé. Moi, ce problème-là, je ne l'ai pas vu auparavant, mais je sais que ça est le problème. Donc, ils disent quelles sont les modalités de traitement. Donc, je prescris mon traitement et je lui dis de revenir, par exemple, dans une semaine pour contrôle. Alors, il revient dans une semaine, ça va, tout est bien, il est guéri. Donc, je suis contente parce que j'ai bien, bien fait mon diagnostic et mon, mon, mon traitement était conforme à sa place, était bien indiqué. Je suis satisfaite, c'est très important. C'est très important. Mais imaginez que vous traitez un malade à chaque fois et qu'il revient avec la même symptomatologie. Vous êtes... vous vous dites, je suis dépassé, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais la satisfaction du médecin importe aussi parce que ça renforce notre confiance en soi. Et donc ma compétence, c'est un moyen de formation continue aussi. Euh... Et enfin, de considérer le malade et son contexte de vie et de ses proches. Alors là, euh, pour euh, cela, l'approche centrée sur le patient répond à cela. Alors, il faut bien lire cette présentation, elle est très simple. Alors, pourquoi on parle maintenant de CIM ou d'éducation thérapeutique C'est parce qu'il y a, on a constaté des choses. Alors, parmi ces éléments, c'est qu'il y a une difficulté à adhérer au plan thérapeutique, de façon générale, et en particulier pour des pathologies chroniques. Et la littérature a montré que pour l'adhésion thérapeutique, elle n'est que de 22 à 72 pour les maladies chroniques. Cette, euh, cet abandon, cette non-observance, cette adhésion thérapeutique, elle n'est que de 30 à 50 Et voilà, les aigus qui sont pour un traitement de 10-15 jours. Et aussi, on a le constat est pour l'échec élevé, pour les recommandations qui se rapportent à un changement de comportement, diminuer de poids, arrêter de fumer, diminuer le sel, etc. Donc, il y a un taux d'échec qui est élevé. Alors, dans ce cadre de structure de la consultation médicale, euh, la littérature, dans la littérature aussi, il propose quatre modèles de, de, de relation avec le patient. Alors, la première, c'est la relation d'expertise prise en charge. C'est le médecin qui décide du traitement et l'applique en le faire cette situation de la région dans les Donc, quand on est face à un malade en commun, on ne va pas s'attendre qu'il se réveille pour discuter avec lui. Donc là, je suis expert, j'ai mes compétences, je vais faire ce qu'il faut pour sauver sa vie. Dans une autre situation, c'est en, en l'éthique la relation comme une relation d'expertise aussi, mais de guidance. Donc, ce n'est pas l'urgence, la, 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 la grande urgence. Dans ce cas, le médecin joue son rôle d'expert, mais pour guider et informer le patient. Donc, il explique au patient et propose des traitements. On observe, on observe cela dans des situations. Le troisième type de relation médecin-patient, c'est la relation de partenariat. Donc, le médecin, il élabore le projet de soins en collaboration avec le patient. Donc, ce terme de collaboration, donc j'informe, je prends les informations, je réajuste, lui il réajuste, jusqu'à finir par trouver un, euh, un arrangement entre, entre les deux. Et le but ultime, c'est qu'il doit adhérer à mes conseils avant traitement, à un changement de comportement, entre autres. Et l'autre type aussi, c'est la relation de facilitation. Donc, le médecin soutient le patient dans une démarche de soins à long terme et en particulier donc pour les maladies chroniques. Alors, nous avons quatre modèles de relations en médecin-patient. On peut les schématiser ainsi et les glober en deux grandes catégories. Donc, la catégorie d'approche d'expert qui prend les deux premières, c'est le, 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 la relation d'expertise et euh, de prise en charge et la relation d'expertise qui danse. Donc, ce sont des approches d'experts. OK et euh, les deux autres relations et de facilitation, c'est l'approche de partenariat. Et dans cette approche de partenariat, où s'incruste l'approche la, SIM, okay c'est dans l'approche de partenariat où il y a un échange tout le temps entre le médecin et le patient pour euh, un changement de comportement ou la prescription de traitement ou l'annonce d'une maladie. Voilà. On n'a pas su enlever les deux barres, je ne sais pas comment, mais on va continuer comme ça. Alors, dans des, des situations en particulier en première ligne, nous avons parfois des cas qui sont... Un... Par exemple, nous, avons, nous recevons un retraité de 62 ans, c'est M. Abdallah, qui est suivi depuis plusieurs années par le docteur Toubib pour un problème d'hypertension artérielle. L'indice de masse corporelle 
de M. Abdallah s'élève à 34 et indique une obésité franche. Donc, les valeurs de surtout mesure de pression artérielle varient entre 150-85 et 160-90. Donc, il s'agit d'une hypertension confirmée. Elle se situe donc dans les valeurs élevées. Euh, en plus, M. Monsieur, monsieur Abdallah a une. Obésité, on a parlé de l'obésité. Donc, le M. Ardal ne peut pas accepter son hypertension, son obésité aussi, mais comment le convaincre que l'hypertension artérielle est une maladie, je dirais, entre guillemets, grave, mais il faut le, la suivre, donc euh, prendre son, tra son traitement donc, à vie, et comment lutter cette, contre, ce comportement, contre cette obésité, comment diminuer le poids aussi. Donc, c'est un problème qui, qui sont assez aigu. D'autant plus que c'est une personne de 62 ans. Donc, ce sont des situations qui font appel donc, à cette approche-ci. Si on doit s'y prendre pour maîtriser l'HTA et diminuer la surcharge pondérale, donc, dans ce cas, il faut chercher la disposition du, du patient à suivre un traitement ou pas. Et donc, si on dit chercher s'il est, 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 est disposé ou pas à suivre un traitement, pardon euh, On disait, voilà, pour chercher s'il est disposé ou pas, qu'est-ce qu'on doit chercher, entre autres Est-ce qu'il est prêt à suivre ou il n'est pas prêt ça, c'est important de relever ça. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, autrement dit C'est écrit, non On cherche s'il y a des obstacles. Qu'est-ce qui limite cette disposition à suivre un traitement Donc, ainsi, la gestion efficace d'un problème de santé exige du soignant qu'il adapte son approche. Donc, non seulement j'adapte mon approche clinique, mais aussi communicationnelle. C'est pour vous montrer... L'importance, elle est à égalité presque, que l'importance de la communication et des compétences que vous avez. Okay? Donc, il ne faut jamais oublier cela. Donc, la disposition ou la non-disposition du patient à se soigner. Une certaine logique qu'on va suivre pendant toute la présentation. Okay? Dima, on se demande, le patient est-il vraiment convaincu d'avoir un problème de santé Il peut nier ça et est-ce qu'il considère que son problème de santé n'est pas assez grave pour nécessiter une action Donc, ça reconnaissance d'un problème de santé, reconnaissance d'une gravité. La troisième question, aurait-il des doutes quant à l'efficacité du traitement Et la quatrième question, est se croit-il capable de suivre un traitement Donc, dit Mathieu le problème, est-il convaincu qu'il y a le problème Est-il convaincu de sa gravité Est-ce que le traitement est efficace Est-ce que lui, il est capable de prendre ce traitement okay, Ça tourne autour de ces quatre questions. Alors, qu'on a la disposition ou non-disposition, ça dépend des obstacles. Les obstacles peuvent être de deux natures, selon les croyances et selon les émotions. Ça, on a tellement peur d'une chose qu'on ne voit pas. Voilà, qu'on a cette maladie, on la nie. C'est une émotion, le fait de nier une maladie, de dire que non, je n'ai pas cette maladie. Le laboratoire va certainement se tremper, le glycémie, je n'ai pas le diabète. Donc, c'est une émotion. Donc, l'obstacle relatif aux croyances donc, euh, joue un rôle important dans le diabète. disposition du patient à, à suivre son traitement et constitue des obstacles de nature cognitive, donc qui se rapportent aux connaissances de la maladie. Comment on peut expliquer que le diabète, c'est quoi le diabète, c'est quoi l'HTA, c'est quoi le lupus Donc, il n'a pas d'informations sur cela, ce sont d'ordre cognitif. Malheureusement, ça ne ressort pas. Les obstacles relatifs donc, aux émotions influencent bien entendu la communication. Et donc, vous, à votre stade, normalement, avec la communication, avec ce que vous avez vu normalement, la transition, avec des PC, vous devez détecter l'émotion auprès du patient. Comment détecter Regardez les yeux, le faciès, les mouvements, le fait de s'asseoir, on doit savoir détecter les émotions. Donc, c est, c est, euh, les émotions constituent des obstacles d'ordre affectif. 
Alors, revenons maintenant à l'approche CIM. Après avoir vu euh, c'est quoi la disposition et la, la non-disposition et les obstacles de nature cognitive et de nature affective, donc nous avons l'approche CIM. CIM qui veut dire convaincre, implanter, maintenir. Parfois, on peut demander une question, c'est quoi cette appréhension CIM Les gens qui ne sont pas capables de dire c'est quoi C'est quoi CIM L'appréhension, c'est ça veut dire quoi et ça veut dire quoi et ça veut dire quoi donc, normalement, ça devrait rester, si, si, on, si on a bien vu le cours, et euh, convaincre, implanter. OK, et maintenir. Mais. Donc, l'approche CIF, CIM, on revient, c'est une approche clinique et communicationnelle. On, a, on, on répète tellement pour que vous le marquez dans votre tête, pour que ça reste. Tout le temps, quand on en exerce face à un patient, on a nos compétences qui sont là, mais doit savoir tirer le bon tiroir face à une pathologie, et puis aussi utiliser notre stratégie communicationnelle. Euh, alors, cette approche, a, euh, elle a été élaborée par une équipe interdisciplinaire de soins de première ligne, travaillant auprès de patients souffrant d'une maladie, euh, d'une ou plusieurs maladies chroniques. Alors, chacune des lettres de l'approche euh, définit, décrit des tâches. Donc, premièrement, et favori, et favorise, euh, évaluer et favoriser la disposition du patient à suivre son traitement, euh, euh, évaluer sa connaissance la mal, connaissant la maladie, aider le patient à cheminer dans son engagement à l'égard de, de sa maladie, et euh, on va évaluer l'engagement pour maintenir la prise en charge. Pour maintenir un traitement ou un changement de comportement. Alors, l'approche CIM, qu'on a euh, le, le but, son but est d'aider concrètement le soignant à tenir compte de la réalité. Donc, d'accord, je suis médecin, j'ai prescrit le traitement, il y a tout un contexte du malade que je dois connaître pour voir s'il peut réussir cette observance ou pas. Et le poursuivi de l'observance en particulier. Donc, c'est convaincre et éduquer à propos de l'existence et de la gravité d'un problème de maladie. Donc, je vais convaincre à propos de l'existence et la gravité de la maladie. I, c'est implanter, donc institut instauré, donc implanter le plan de traitement convenu et encourager son adoption. Euh, adoption. Comment C'est par des moyens communicationnels en particulier. Euh, le M, c'est maintenir le plan de traitement convenu en entretenant la motivation. Comment peut-on motiver les gens Parce que c'est vrai, il y a quelque chose, il y a le traitement de six mois, au bout d'un mois, un mois et demi, mais il n'y a pas de traitement, après tout, je vais bien, pourquoi continuer, etc. Donc il faut que il y ait cette, euh, en, le médecin va entretenir la motivation du patient. Alors cette approche signe, c'est pour qui C'est pour qui l'approche signe d'après vous Allez-y. J'applique l'approche si pour qui, pour quel type de patient Pour les maladies chroniques, mais pour les maladies graves. Pour, pour des personnes qui ont certainement des obstacles. Comment arriver à enlever ces obstacles-là donc, patient qui a, pour les patients qui, voilà, celui qui a de la difficulté à accepter son diagnostic et à apprécier la gravité de la maladie, ou, euh, ou, ou bien pour d'autres personnes où il doute de la valeur du traitement proposé, je peux ne pas, je peux forcément, je n'ai pas le, le C, le I, le M chez une même personne. Problème, ils ne comprennent pas très bien ce qu'ils ont comme maladie et la gravité de la maladie. Pour d'autres, c'est le problème d'installation, d'implantation du traitement. Pour d'autres, c'est la motivation, comment entretenir le traitement. Alors, donc, pour celui qui a difficulté à accepter le diagnostic, apprécier la maladie, ou bien il doute de la valeur du traitement proposé, ou bien il doute de ses capacités à lui pour commencer un traitement ou poursuivre un traitement. Alors, <coughs> Cette, euh, 
cette méthode, cette approche-ci, elle s'inspire de deux modèles théoriques qui existent dans la littérature. Ce sont les modèles de Prochiska du climat et le, le modèle de croyance, euh, le, le, le modèle de vie, le croyance relative à la santé. Est-ce que vous avez, vu, vous, avez euh, vous connaissez cela, ces approches non, pas du tout, Madame Tarat, donc je me le colle. L'approche si, si, euh, de déclémente, de Prochiska de déclémente, elle est très in intéressante. Parce, par exemple, pour quelqu'un chez qui on veut qu'il arrête de fumer. Donc, nous, j'ai à ma consultation, je sais qu'il est fumeur, ici, Mohamed, bon, je suis un homme qui a été fumeur, je suis un homme qui a été fumeur, je suis un homme qui a été fumeur, je suis déjà d'être dans l'hypertension artérielle. Il entend, il n'est pas là. Mais, mais, docteur, là, mais, d'accord, mais, bah, Dimchi, tu, tu le revois après six mois, etc. Bah, Dram, Jinhar, pour le collègue, avec le haqé, docteur, là, disent, je ne sais pas, Et, quand on est plus tard, je vais arrêter le tabac. Je vais arrêter le tabac. Et effectivement, il peut prendre cette occasion au Ramadan. Donc, il s'est préparé. Donc, on est à la phase de préparation. Mais nous, le sommes à la pré-contemplation, la contemplation, la préparation, et puis l'action. À partir de Ramadan, il arrête de fumer et peut continuer six mois après. Suite à un événement de la vie, décès d'un proche, voilà, etc., ou voilà, un grand stress, etc., donc il peut reprendre. Et là, il rechute. Encore dans cette boucle, dans cette boucle-là. Qui m'a pour les filles, en particulier quand elles veulent maigrir, pour le clé, je ou attends la semaine prochaine, je vais me régime de taille. Donc c'est euh, important de conserver ces étapes. Pourquoi Parce qu'à chaque étape, il y a des stratégies communicationnelles, communicationnelles qu'on va utiliser. Donc on doit savoir où est-ce qu'il est. -ce qu le modèle de croyance aussi euh, relative à la, à la santé, donc euh, c'est la conviction d'être affecté. Euh, d'être affecté par le problème, la perception de la gravité, les perceptions des bénéfices attendus du plan thérapeutique. Donc l'approche CIM à la englobée C2, donc pour, euh, je vais vous la présenter par la suite. Donc nous, devons, nous pouvons être confrontés à trois types de, de situations. Donc la situation où il y a absence de disposition du patient à se faire soigner, non, je n'ai pas la maladie, je vais bien. Là, ou bien une autre situation, c'est la disposition du patient à commencer un traitement, ou bien une autre, une autre situation où il y a une disposition du patient à maintenir le traitement implanté. Donc, il y a trois. Donc, ça, on applique le C, le I, et là, on applique le maintenir, le M. Alors, comment évaluer le, la disposition du patient à se soigner Donc, on se pose ces questions tout le temps. Alors, deux questions sur le problème de santé et deux questions sur le traitement. Les deux questions sur le problème de santé, qui sont Smart Comsch. Depuis tout à l'heure, je disais que ça m'a affilé la capture de à la fin de la... Quelles sont les questions relatives au problème de santé Non Les questions relatives sur le traitement, non plus Ah, dans ce cas, je me pose des questions, moi, mais sur vous, mais sur moi-même. Peut-être que je n'ai pas su transmettre l'information. Non Voilà tout, ma... Pour le traitement. Hey, juste tout le rat, juste tout le fait nécessaire. Sur le problème de santé, est-ce que le malade est, est convaincu qu'il a la maladie au Seigneur Est-ce que le malade est convaincu que la maladie est grave Ok Donc, ce sont des questions relatives pour le problème de santé. Ça m'a deux autres sur le traitement. Est-ce que le traitement est efficace voilà l'efficacité. Que va faire le traitement pour votre pathologie Et même il capte la pour l'efficacité, mais il peut ne pas prendre le traitement. Ok. 
Alors, pour cela, il faut une formule à retenir, hein, à ne pas oublier. Formule c'est Babach. Hein, je plaisante, donc, l'aîné. Je prends comme deux questions pour le problème et deux questions sur le traitement et deux autres choses à chaque fois qu'on doit chercher. Est-ce qu'il y a des obstacles Est-ce qu'il y a des obstacles le suivi de son traitement Ces obstacles qu'on a qui sont de deux types. Cognitif, qui se rapporte la connaissance sur la maladie. Ophélia Hein Fémé touche quoi Les obstacles cognitifs, il ne connaît pas la maladie, ce que c'est, comment elle survient, les complications, etc. Et la deuxième, ça touche quoi Les Émotionnel, ça touche les émotions. Pourquoi là où j'ai des obstacles Mais à la fois, je suis à la chaîne. Ok Donc, dis-moi le cognitif et l'affectif. Ok Alors, les deux questions sur le problème de santé, on, on va les détailler. La question Luna, le patient est-il convaincu de la présence du problème de santé Je crois que tu as dit 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 que tu as séance de formation continue, hâte pour les médecins qui, qui, qui sont là, qui sont installés, les généralistes, etc. Hâte pour renoncer les jeux de rôle que la personne a le diabète. Il faut dire les choses. 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 Alors, le, le, le patient est-il convaincu de la présence du problème de santé La question est la question fait sur le problème de santé. Le patient perçoit-il la gravité du problème je crois que le le baisse, ce que je suis Voilà, l'hypertension a mis le Je suis. Les deux questions en plus bah, sur le traitement. Le patient est-il persuadé qu'il existe un traitement efficace Et le patient est-il persuadé qu'il sera capable de suivre le traitement Ok et ceci, bien entendu, en cherchant les obstacles qui peuvent être de type cognitif ou euh, émotionnel. Alors, commençons par le convaincre. Le C. Non, euh, on va voir quelles sont les possibilités, les stratégies, les stratégies, les moyens, les façons de faire, les stratégies de communication cognitive. Donc, ça se rapporte aux connaissances sur la maladie visant à convaincre et à éduquer. En connaissant, en, en ayant connaissance des, de, de son problème de, de santé. Alors, il y en a sept, sept stratégies. La première, c'est la présentation explicite du diagnostic. Donc, on doit euh, présenter le problème de façon très simple, précise, par exemple, le fait de dire « J'aimerais que nous parlions de vos chiffres de pression artérielle. Ils ne sont pas normaux pour votre H. Même si vous ne ressentez aucun symptôme lié à cette pression élevée, vous souffrez, vous souffrez bien entendu, d'une hypertension artérielle. » On peut, euh, deuxième, deuxième stratégie, c'est aussi d'explorer les sources de doutes. Là, je ne suis jamais le quelqu'un. On peut dire que vous semblez. Pouvez-vous, dans ce cas, donc, il va vous euh, présenter ce qu'il connaît sur l'hypertension artérielle, le malade. Donc, on peut aussi l'aider, une technique de communication, pour vérifier ses connaissances et on lui dit qu'est-ce que vous connaissez sur l'hypertension artérielle. Donc, je suis un petit peu de temps. Euh, pour cette partie, on va utiliser les, les, les analogies avec les choses de la vie. Par exemple, pour expliquer l'hypertension artérielle, c'est quoi Au juste, je crois que c'est comme le, le sang emprunte une série de vaisseaux 
mais à certains moments, il y a un bouchon, voilà, un, la circonférence est étroite, donc il y a une pression qui pousse pour que le, patient, pour que le, le sang passe à travers cet orifice étroit. Elle est trouve tout simple. Une personne, personne qui n'est non instruite, par exemple, je trouve à la tuyauterie. Il y a un tuyau, il faut un tuyau, il faut un tuyau, etc. Et dès qu'il y a un orifice est étroit, qui a des difficultés, ça met une pression pour faire passer l'eau, le, 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 par exemple, pour euh, irriguer. Donc l'irrigation, voilà, comme tu te de d'une façon convenable, l'irrigation aux organes périphériques, donc il peut y avoir des problèmes euh, vitaux sur ces organes-là. Donc ça, c'était les quatre premières questions pour favoriser la compréhension du problème. Par la suite, donc, étant donné qu'on a relevé ces connaissances correctes et incorrectes donc, sur la maladie, on va donc euh, euh, les corriger sans erronées et des croyances erronées. Donc là, je vous fais une façon de parler aussi, on peut lui dire... Contrairement à ce que ce qu'on avance une croyance, ce que avance une croyance répandue, l'hypertension artérielle ne cause habituellement ni maux de tête ni aucun autre symptôme. On ne peut donc pas se fier à l'absence de tels signes pour conclure à l'absence de maladie. C'est pour lui dire que la maladie est silencieuse. On peut ne pas avoir ni céphalée ni rien du tout, mais l'hypertension est là. La, oui, la sixième façon de faire, sixième stratégie. C'est l'exploration de la compréhension. Donc, explorer la compréhension de la gravité du problème en lui faisant préciser les conséquences qu'il anticipe à partir de son expérience personnelle, de ses amis et des membres de sa famille. Euh, par exemple, je vais vous donner des informations à propos de la maladie. Je vais vous dire que je suis un baba, 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 un formation, c'est bon de les prendre, de tenir compte de ce qu'il dit aussi. Donc, on peut l'encourager et dire à vous euh, dans votre entourage. Pour l'institution à la découverte d'un diabète, par exemple, d'où me trouve le diabète Tetefja, où il a une femme de 45 ans, elle a 50 ans, pour le clé, elle est triste, elle n'est plus là, etc. Vous dites, madame, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vous vois que parle comme si il etc. Pour le oui, il y a un petit peu de tu vous mets de vie, il y a un petit peu de chou, etc. Donc, c'est vrai que l'émotion, l'émotion est là, oui, elle est allée au-delà de, 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 de l'émotion, euh, disons qu'elle a empiété sur sa réflexion. Parce que si on laisse la personne qui est en émotion aller comme ça, dans le bas, etc., elle ne va plus vous écouter. Vous allez donner tout, tout les, tous les conseils, elle ne va pas vous écouter du tout. Du tout. Donc, il faut l'amener, que l'émotion terre, il faut la ramener avec vous et l'écouter et l'encourager à parler. Parce qu'elle parle antérieurement à elle-même, notre émotion. Cette fois qu'elle fait hajet, tout ce qu'on met, tout ce qu'on veut, elle parle antérieurement. Il faut qu'elle extériorise pour euh, l'aider à surmonter cette émotion. Euh, la nécessité de, de, de donner des, des, euh, des, des informations complémentaires, parfois, si on peut être amené, si une devant nous une personne qui est instruite, on peut donner des compléments d'information. Vous avez été un petit peu choqué aujourd'hui, je n'ai pas eu suffisamment le temps de vous expliquer la maladie. Ah ben voilà, j'ai un débutant qui explique très bien la maladie. Donc, je vous le donne pour complément de lecture. Donc, c'est possible aussi. On attend où, progressivement, on va donner des sites, des adresses de sites d'Internet pour les malades. À un moment, qu'on donne, nous, les messages, les sites Internet qui sont valables, qui sont fiables, que, que, qu pour qu'il ne cherche pas de, de lui-même. Donc, c'était les sept stratégies de communication cognitive visant à convaincre et à, à éduquer, en particulier pour favoriser la compréhension du problème. Mais l'autre version aussi dans les stratégies de communication, c'est de la formation. Alors, d'après vous, comment peut-on transmettre efficacement la formation Amel-toi, tu as fait communication en première année. Alors, tout est important. Le premier, le tau, le bad, le maternal, le récitana, tout est important. Pardon Simplifier les informations. Et les... Et les... Simplifier. Simplifier. Il faut simplifier. 
Le jargon Le jargon On ne pas utiliser le jargon musical. Ok. Très bien. Oui. Le langage du patient. Oui. On peut utiliser le langage du patient. Oui, pour expliquer. Au cours de votre conversation, de la région, et vous ne n'êtes pas de la région, on peut l'utiliser, c'est le propre mot, oui. Et ça renforce sa confiance avec le médecin envers le malade. Oui, donc on simplifie, on, est, on peut découper. Là, il y a une, une phrase très très longue, on fait quatre informations, on donne l'information par information. On découpe, simple. Je pense que c'est pas ça, c'est un là, mais il qu'on peut utiliser. Des choses simples. Pour expliquer, je prends on a quelque chose à la logique dans la vie de tous les jours pour expliquer. Quoi d'autre Oui Une démarche. Une démarche. Une démarche chez qui Chez qui démarche Chez le soignant. Chez le soignant. Elle est sortie d'un démarche, mais c'est bien ce que vous dites. Deuxièmement, on va parler et dire si on fait bien, qu'est-ce qui peut nous arriver On va parler comment lutter contre ça. Donc, je suis capable, vous m'avez attiré. Pourquoi celle-ci Qu'est-ce qu'on peut faire pour communiquer Ok, c'est bien. Alors, transmettre efficacement l'information, il y en a six. Donc, premièrement, la structuration de l'information à transmettre en respectant les relations logiques, les relations entre causales et, euh, cause et conséquences, autrement dit. Par exemple, pour notre pathologie, l'HHT au diabète, on peut dire quand pour symptômes, surtout pour les angines chez les enfants, les angines chroniques chez les enfants, pas chroniques, ce sont certains motifs chroniques, mais les angines chez les enfants, tout le temps, n'est pas censé préciser. Donc, je vais mettre les parents pour leur dire, quand vos symptômes sont dus à un virus, je ne vous prescris pas d'antibiotiques. Donc, ça entraîne ça. C'est pour comprendre que vous avez un enchaînement scientifique aussi. Deuxièmement, le découpage des explications en composant, en composant de clair et distinct. Donc, déjà, c'est un très bon exercice pour soi. Alors, la première fois, on peut ne pas réussir ça. Sauf si on a vu un... un notre chef, notre senior qui a fait ça, donc on va apprendre de lui. Mais tout début, on va mettre le, tout le cours de l'HTA, on, on va donner tout le cours à la clinée. Or, ce n'est pas ça. Donc, il faut déjà structurer qu'est-ce qu'il doit savoir au patient. Qu'est-ce que vous connaissez sur l'hypertension artérielle Qu'est-ce que le patient doit savoir pour réussir son traitement euh, par exemple, si on veut expliquer le sucre, donc il y a le diabète, il y a différentes façons, mais une des façons, par exemple, de dire le sucre que l'on trouve dans le sang s'appelle glucose. Les tests de sang que vous avez passés la semaine dernière montrent que la quantité de glucose dans votre sang est très élevée. Donc, vous avez un diabète. C'est comme tout à l'heure que même avec des, des jeux de rôle, à dire le diabète pour le patient. Pourquoi Parce qu'il y a un côté émotionnel chez le médecin. Alors. Il ne faut pas oublier, le médecin, il a une vie personnelle. Il y a, derrière, lui, derrière lui, il y a des gens qui sont peut-être malades, etc. Donc, il, il a peur de réveiller des émotions chez le patient. La troisième, euh, 
c'est euh, l'utilisation de marqueurs pour indiquer aux patients les différentes euh, étapes à parcourir. Donc, le fait de dire, d'abord, on va voir les facteurs de risque, pourquoi est-ce ainsi, puis on va voir qu qu'est-ce qu qui peut arriver si on ne fait rien, et troisièmement, comment peut-on traiter cette, euh, cette pathologie. Donc, le patient va être attiré par euh, vos paroles et votre structure. Donc, vous-même, vous, vous, euh, vous êtes en règle, vous êtes... Euh, vous êtes structuré dans votre tête. Parfois, on donne tellement d'informations, elle n'est pas structurée du tout, et le patient est encore pire que nous, moins structuré. Euh, utilisation d'un langage simple, adapté, en évitant, le, en évitant le jargon médical. Et euh, le fait tout le temps d'accompagner les informations par... par une explication, on peut même parfois schématiser, si on veut expliquer quelque chose, on peut schématiser au crayon, donc sur une feuille, le déroulement, par exemple, c'est quoi le diabète, pourquoi il y a le diabète. Sixièmement, donc vous l'avez dit tout à l'heure, on doit tout le temps vérifier qu'est-ce qu'il a compris de notre message. Surtout, la communication interpersonnelle, le Communication interpersonnelle, vous avez appris, émetteur, récepteur, le bruit, euh, message, flèche qui part de, du récepteur vers l'émetteur, de l'émetteur vers le récepteur. Le feedback, la vérification de la compréhension. Donc, tout le temps, il faut dire, alors, j'espère que j'ai été clair, mais j'aimerais m'assurer que vous avez bien compris. Voilà, c'est un, un mauvais message comme ça, le fait de dire « j'espère que euh, vous m'avez compris, j'espère que j'ai été clair pour passer le message, pouvez-vous pouvez me répéter le message que vous avez compris ?» personnel de la santé, est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai été clair envers vous Ok, donc c'était les stratégies de communication concernant euh, donc, le, 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 les, les obstacles, s'il y a des obstacles de type cognitif, maintenant on va voir les obstacles de type affectif. Vous allez le voir encore, encore plus certainement, fait DPC, quand vous allez apprendre comment annoncer une maladie. Donc, les stratégies de communication affective, et à éduquer, donc ça met l'écoute plus, plus, plus. Manifester de l'empathie, vous savez ce que c'est l'empathie c'est quoi, Manzel Se mettre à la place de l'autre. Oh, il a reçu une, une annonce sur une maladie chronique, grave, etc. Il va, euh, il va pleurer devant vous. Vous allez pleurer, mademoiselle Oui. Ah, vous allez pleurer si le patient pleure devant vous. Vous le mettez à sa place. Parce que si j'avais la maladie, la maladie, la même maladie, j'aurais pleuré moi aussi. Le hack, on aurait pleuré. Mais en tant que médecin, on doit. On doit pleurer. Qu'est-ce qu'on fait Comprendre des pas émotionnels. Comment vous allez exprimer votre compréhension sur l'état émotionnel du patient C'est exprimer ses émotions. Il faut savoir vous ramener ça. L'émotion a rebondi. Il faut savoir l'amener. Ok parce qu'on peut percevoir le tout et on peut garder chez soi. Le malade va sortir et nous, nous pouvons éclater en pleurs. Surtout à l'opposition interne. Si on est mère de famille et que c'est un enfant qui a une leucémie, dès qu'il va sortir et nous, nous avons des enfants, on va peut-être éclater en pleurs. Donc l'important de l'empathie, c'est de dire que. C'est important, c'est ce que vous allez voir battre. Le... Ça va faire la preuve centrée sur le patient d'ailleurs, c'est le nurse. Alors, on doit manifester de l'empathie, avoir ce reflet empathique. On doit nommer une émotion. Qu'est-ce qu'il y a 
on exprime sa compréhension de l'émotion. C'est le nurse en anglais. Name, understand. Respecter et rassurer. Elle est mac. En fait, school est mac. Je vois ce que mac. Ou je ne tabac. Et on doit soutenir le patient. Ça, il a besoin de ça. C'est un moment très délicat. Il a besoin de ça. Face à une émotion, là, le nurse. C'est comme nurse, madame, pour eux. OK Le nursing. Euh, et reconnaître, bien sûr, l'émotion, bien entendu. C'est le nurse pour ça. Alors, battre, convaincre. Donc, convaincre, ça intéresse. On a surtout les deux questions avant le traitement. C'est le problème. Est-il convaincu qu'il a le problème X, qu'il a bien compris ça Et est-il convaincu de la gravité du problème Parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qui peut se passer Maintenant, on va implanter un traitement. Un autre patient peut... ...d'implantation. Il ne veut pas prendre le traitement, il ne peut pas, ou il ne peut pas. Donc, implanter un traitement. Le patient est-il persuadé qu'il existe un traitement efficace Le patient a-t-il une perception juste de l'importance de traiter le problème donc, on doit, en tant que médecin, on doit expliquer l'objectif du traitement. Je vous donne ce traitement qui va permettre de bloquer le cadavre pour diminuer la glycémie. Okay? Et le patient a-t-il la conviction que le traitement proposé est efficace pour ce problème Donc, expliquer l'efficacité. Bon, l'efficacité, on ne va pas la démontrer avec le patient, mais juste pour dire que j'ai beaucoup de chroniques, beaucoup d'acheteurs dans ma consultation. Et ils sont équilibrés, très bien équilibrés avec ce traitement qui est reconnu dans le monde aussi. Il faut démontrer ça. Euh, euh, L'objectif du traitement, euh, expliquer efficacement et euh, s'il y a des effets secondaires concernant le traitement, il faut l'aviser. Si vous donnez du fer et que vous savez dans, la, votre, dans votre compétence, votre, vos lectures aussi, que le fer, par exemple, peut rendre les selles noirâtres. Oui, il va s'étonner quand il va dans deux jours, trois jours, les selles noirades, il va s'étonner, il dit c'est pas normal, j'ai jamais eu ces selles comme ça. Donc il faut le préparer. Là, ce traitement, il le prendre, etc. Mais bah, un effet, c'est même pas indésirable, c'est un effet. Les selles peuvent devenir noires, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, quand on implante un traitement, à la, à la question, le patient est-il persuadé qu'il a la capacité de suivre L'efficacité, c'est bon. Maintenant, on, 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 je repasse la diapo euh, pour, euh, pour dire est-ce que le traitement est efficace Donc, on doit parler de l'objectif et de l'efficacité, euh, expliquer l'efficacité du Et euh, à la question, le patient est-il capable de suivre Pourquoi il n'est pas capable de suivre un traitement Il y a certainement des obstacles. Alors, nous avons catégorisé en trois obstacles. Obstacles de nature sociale, obstacles de nature physique et obstacles de nature psychologique. Par exemple, l'obstacle de nature sociale, moi, je ne vais pas... Je ne veux pas me faire piquer, malin, par, euh, me traiter par l'insuline pour le diabète. Ah, je vais être exclu de mon groupe qui, jusque-là, je, je sortais euh, les excursions ou autre. Donc, je ne vais plus participer. Le convaincre que c'est possible de se faire injecter, etc. Donc, de continuer une vie sociale. D'autres obstacles de nature physique, euh, vous allez demander à quelqu'un qui, qui est en surpoids de, de maigrir et de manger selon des horaires bien précis, donc je ne peux pas supporter la faim. Atini hal, je ne peux pas supporter la faim. Donc, il faut trouver. Je peux proposer des idées en tant que médecin. Mais lui aussi, il doit proposer des idées. Et on, a, on travaille en partenariat, on va trouver une solution pour ça. Et nature psychologique, donc euh, quelqu'un qui, qui utilise les inhalateurs, je crois que j'ai honte de devoir me servir d'inhalateur devant mes amis. Donc ça aussi, c'est une travail sur, sur la personnalité de, de, de la personne, du malade, et augmenter donc sa confiance en soi, dire qu'il y a des solutions, enfin, vous dire que c'est un complément d'information. Moi, je me dis parfois, avec euh, quelques auparavant, quand je voyais des malades, et quand on porte des lunettes, c'est qu'on a quelque chose qui manque, mais on la porte, La porte et, et on est bien, on est équipé. Si quelqu'un a une hypothyroïdie ou un douche suffisamment d'hormones de, de TSH, etc., il prend un complément, 
C'est un complément, parce que ça manque. C'est comme qui quelqu'un il a une vision qui est moindre et il porte des lunettes, pour, des verres correcteurs pour euh, se corriger. Alors, donc, quand on a fait implanter un traitement, on va voir les obstacles, les trois types d'obstacles, nature sociale, physique ou psychologique, concernant le suivi du traitement. Euh, les principales stratégies à appliquer pour l'implantation, c'est se renseigner sur les habitudes de vie du patient, donc comment il vit, avec qui, euh, quel est, par exemple, si on va s'intéresser à quelqu'un qui va faire un régime euh, hypoprotidique, hypoglucidique, etc., comment il mange, il faut l'écouter, comment il mange, pour savoir qu'est-ce qu'on va corriger et comment on va corriger. Explorer les obstacles sociaux, physiques, psychologiques dont on vient de parler, normaliser et mettre en perspective les éventuelles difficultés éprouvées par le patient ou obstacles perçus. Parfois, enfin, il peut revenir le malade et dire « Oh, quitte ce robe, elle a pour m'adapter à ce traitement-là, etc. » Pour leur dire que vos difficultés sont aussi vécues par d'autres malades comme vous, qui ont la même maladie, mais ils l'ont surmontée par autre chose. Mais ça peut être surmonté. Voilà ce qu'on va faire. Euh, ne jamais minimiser les difficultés des personnes. On ne contrôle le mérite, les hakaïs, les ferra, on est mjishikeka, on ne contrôle le hakaïs, les ferra surtout. On ne le contrôle pas, il ne faut pas minimiser. Alors, vous avez raison, mais dans ce cas, voilà, vous continuez. Et ça, vous faites, c'est les compétences communicationnelles et aussi les compétences médicales que vous avez aussi, que vous allez utiliser. Et expliquer les solutions possibles. Vous devez à la fin trouver une, un, une entente. Vous vous proposez, que lui propose, et il va adapter une, une solution. Euh, la troisième, euh, le, 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 troisième euh, le, le M, c'est de maintenir le traitement. Donc, on ne va pas être très long là, parce que tout a été presque dit sur les autres parties. Donc, le défi du clinicien, c'est entretenir la motivation du patient. Là, on a des gens qui se suivent pour 10 ans, 15 ans avec l'HTA ou le diabète, comment entretenir On est un facilitateur, on a un Donc, sur le, le modèle de relation, les malades chroniques, quand on est médecin de famille, etc., on est facilitateur. J'ai un événement qui fait chenard pour qu'ils reviennent chez vous pour la consultation. Heureusement, ce sont des consultations de trois mois, mais aussi, on est facilitateur. Bien sûr, avec les compétences, on a des éléments de suivi, ça, c'est sûr, il faut les respecter. Donc, pour suivre un traitement, on nécessite toujours un effort de la part du patient et de son entourage et donc renforcer cette relation de partenariat et de facilitation. Donc, les deux questions qui se posent pour maintenir le traitement, donc, il a c'est sur le problème, sur le traitement, mais cette fois-ci, on va changer quelque chose, c'est de dire, euh, le patient est-il toujours, toujours, au début, la question, le, le patient est-il convaincu de la maladie Donc, on dit, est-ce que le patient est toujours convaincu Est-ce que le patient est toujours convaincu de la gravité de la maladie euh, là, pour, pour les deux questions sur le traitement, le patient qui quitte pour, pour motiver, etc. Le patient est-il toujours convaincu que le traitement euh, est euh, efficace euh, Et euh, parfois, le malade peut se dire on a, mal, on a fait l'équilibre de l'hypertension artérielle, j'ai des problèmes, je ne sais pas si ça marche vraiment mon traitement. Bon, Peut-être il a raison, on doit vérifier l'observance, comment il est en train de. Etc., de son traitement, peut-être qu'il se trompe, mais si vraiment c'est inefficace, donc on doit changer un traitement. Voir pourquoi, et on doit changer un traitement par la suite. Euh, voilà, et le patient est-il toujours euh, convaincu qu'il est capable de prendre son traitement aussi Voilà, donc en conclusion, l'approche SIM permet au clinicien, au clinicien de l'accompagner pour le guider. C'est une approche dynamique. Pourquoi elle est dynamique malade patient. Pardon Ça m'a le feedback, ça m'a la situation aussi. Parce qu'il peut, peut poser des problèmes C pour convaincre la maladie. Il peut présenter des problèmes M pour maintenir. Donc, donc si tu t'adaptes, en fonction de la situation, tu t'adaptes.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions Ah, j'aurais aimé tout ça, ça se passe avec un... un... Idéal. Et à chaque fois, on retarde, on rate un match groupe, on rate un ils sont en train de nous suivre, comment ils vont nous suivre, etc. Mais l'idéal, c'est de jouer un groupe pour voir un jeu de rôle, un jeu de rôle, mais sachant que normalement, vous devez avoir lu les diapos. Je me vois sur le jeu de rôle. Voilà. C'est bon. Merci pour votre attention.